संपूर्ण में नमस्कार स्वागत है यहाँ हर एजुकेशन जोन यूट्यूब चैनल में आज मैं क्लास सेवेन साइंस को यूनिट फोर बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वाइरोमेंट को एक्सरसाइज लीर आई सके भाई बहनी यदि मेरे चैनल में नया होने प्लिज सब्सक्राइब कर नभूल रही आज भाग अगड़ी क्लास सेवेन को साइंस को अरुण भी भिडियोज बनाई सकते हजर आवश्यकता पड़े बेला में हेन सकूँ सुरू करम हाई तज को क्लास क्वेश्चन नंबर वन में टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव्स अफ द फलोइंग क्वेश्चन्स क्वेश्चन नंबर ए व्हिच इज नन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स तैयार था नन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स को जो एक पटक हमें यूज कर सक्यम रक सके के होता बन को लगी करोड़ों वर्ष लगता हो क्या तस्त रिसोर्स के हम नन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स भाँच इसको एंसर हो कोल क्योंकि एयर वाटर एंड सोइल के हो तो रिन्यूएबल सोर्सेस अफ एनर्जी हो क्वेश्चन नंबर बीच हाउ डज नेचुरल इम्बालेन्स अकर प्रकृति में इम्बालेन्स कसरी हो वाल सोधे इसको एंसर होशन अप्सन नंबर आईवी बाई चेंजिंग एंड स्ट्रक्चर एंड ओवर यूज अफ नन लिविंग थिंग्स हमें कुछ भी चीज ये नन लिविंग थिंग्स को ओवर यूज गये के वातावरण में प्रकृति के होता इम्बालेन्स हो असंतुलन होना क्वेश्चन नंबर सी छ हाउ कैन वी मिनिमाइज द लस अफ लाइफ एंड प्रोपर्टी इन द बैंक अफ रिवर्स हमी नदी नाला को किनार है इस लस होना लाइफ एंड प्रोपर्टी लस होने कसरी बचा सकता बाय कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेस क्वेश्चन नंबर डी छ व्हाट टाइप अफ सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज रिमोडलिंग अफ यूज प्क्टिस इसलिए भाई रिसाइकल भेसन नंबर ई व्हाट आर द सिमिलरिटीज अमोंग वाटर रिसोर्स वाटर रिजर्व एंड वेटलैंड ये तीनवटे में के सीमिलरिटीज क्वेश्चन नंबर एंसर थर्ड आई सपोर्ट टू एनिमल एंड प्लांट्स तेगरी क्वेश्चन नंबर एफ स विच स्टेटमेंट डिफाइन्स द बायोडाइवर्सिटी यो चार वा अप्सन में कुछ एटा बायोडाइवर्सिटी रामस डिफाइन कर भाई अप्सन आई हेन तो एक्जिस्टेन्स अफ वेरियस टाइप्स अफ अर्गानिजम अकोर्डिंग टू द इन्वाइरोमेंट क्वेश्चन नंबर बी फिलिंग द ब्लैंक्स तब एक्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स तो सोते हैं तर फिलिंग द ब्लैंक्स तबर कुछ सीक्न सकूँ एंसर लेखन सीक्न सकूँ यहाँ क्वेसन एंसर छे कुछ राइट है या रंग तो था पा सकूँ कि हेन ए नंबर में कि अभाइबिलिटी अफ भेराइटीज अफ एनिमल्स एंड प्लांट इट इज कल्ड के होता बायोडाइवर्सिटी अब तैयार व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी भन यही लेखन सकूँ क्वेश्चन नंबर बी छ द मेन्टेनेंस अफ बैलेंस इन द अमाउंट अफ लिविंग बींग्स एंड नन लिविंग बींग्स इज कल बैलेंस इन्वाइरोमेंट लिस्में डेफिनेसन ही रहे क्वेश्चन नंबर सी छ द प्क्टिस अफ नन ब्रिंग नट ब्रिंगिंग द प्क्टिस अफ नट ब्रिंगिंग द पैकेजिंग मेटेरियस अफ बाउट थिंग्स टू होम इज कल रिडक्शन लो रिडक्शन को डेफिनेसन छेसन नंबर डी द नेचुरल रिसोर्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड सर्टली आफ्टर इट इज फिनिश्ड एट इट्स ओरिजिनल ओरिजिन प्लेस इज कल रिन्यूएबल रिसोर्स रिप्लेस कर सको तो सक सके छोटो समय में के करना सको रिप्लेस कर सको तो इसलिए रिन्यूएबल रिसोर्स हाई क्वेश्चन नंबर सी सर एंसर द फलोइंग क्वेश्चन्स ए में सर राइट द इंपोर्टेन्स अफ बायोडाइवर्सिटी कें चाहिए तो बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स एंड एनिमल्स को भेराइटीज काइंस भाजा प्लांट्स को भेराइटीज काइंस बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स द फूड ओके हेन प्रोवाइड्स द फूड एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड मेडिसिन र मेटेरियस हो अब हमी कागज बना र मेटेरियस कह पाँच हमें प्लांट्स पर पाने हो मेन्टेन्स इको सीस्टम बैलेंस एंड सपोर्ट्स द ह्यूमन लाइफ नेक्स्ट क्वेश्चन छ हाउ कैन वी मेन्टेन इको सीस्टम बैलेंस हमें कसरी इको सीस्टम बैलेंस कर सकता कोईसन छको सीस्टम इन्वाइरोमेंट भो तको सीस्टम को माथि ठूल क्लास में गई डिटेल में पढ़ू यहाँ हेन हाउ कैन वी मेन्टेन इको सीस्टम बैलेंस्ड बाय प्रोटेक्टिंग प्लांट एंड एनिमल्स प्रोपर यूज अफ रिसोर्स रिड्यूसिंग पल्युशन एंड कंजर्विंग हेबिटेट्स हेबिटेट्स को यो प्लांट्स एंड एनिमल्स होने ठाव हाई बस्ने ठाव प्लांट्स बस्ने होने ठाव एनिमल्स बस्ने ठाव है आपको नेचुरल ठाव क्वेश्चन नंबर सी व्हाट इज वेटलैंड वेटलैंड के होता द लैंड कवर्ड विथ वाटर फर मोस्ट अफ द इयर इज कल वेटलैंड अल दल दल ठा टाइप को ठाव के जैसे अब कोशी टपू रिजन के होता मेन वेटलैंड अफ नेपाल नेपाल सुनसरी जिला में कोशी टपू लाई ती अर्क क्वेश्चन छ डी में व्हाई आर वाटर रिजर्व वेयर इंपोर्टेन्ट वाटर रिजर्व वेयर कें इंपोर्टेन्ट 
you know, because it helps to store water, control flood, support irrigation, provide drinking water, conserve biodiversity, and we can generate hydroelectricity. Oh, I mean, Water reservoir chayo, jama pani ko pani chayo ki store water pani jama agar rakhne chayo control flood ho, body control gano ko lagi and support the irrigation si chay gano ko lagi provide drinking water boy ale ho ina cons of the biodiversity and we can generate hydroelectricity ab hydroelectricity generate gano ko lagi the reservoir chay ale Question number is a mention major methods of soil waste management. Solid waste management is the plastics or rubio, any is to sisa or rubio is to solve solid waste management. Say, cosary, um, kere cosary gonna sock in chow and a question chow, it takes a reduce gunny, reuse gunny, oh, and recycle gunny, release of compre gunny, reuse peri pre gunny, recycle a pot of preggers, like a salmon, a peri pre gunny, composting one, a good cuhines is a like a gunna sock some amid composting gunna sock some and proper disposal. कुही देना जुन रियूज गर्ने नि मिल्दैन जुन रिसाइकल यस्तो के पनि गर्न मिल्दैन त्यसलाई के गर्न पर्यो त एउटा चाहिँ ल्यान्डफिल साइट बनाएर फोहोर फाल्ने चुट्टै ठाउँ बनाएर त्यसलाई के गर्न पर्यो डिस्पोज गर्न पर्यो त्यसलाई भन्छम डिस्पोजल क्वेशन नम्बर एफ छ हाउ डज द एक्सटेंसिव युज अफ केमिकल फर्टिलाइजर एन्ड इन्सेक्टिसाइड्स टु प्रोड्युस मोर क्रप्स इन लेस ल्यान्ड डिप्लेट द नेचुरल रिसोर्स लाइन सब यो केमिकल फर्टिलाइजर र इन्सेक्टिसाइड किरा मार्ने औषधिहरुको धेरै प्रयोग गरे भने नेचुरल रिसोर्सहरु कसरी डिप्लेट हुँदै जान्छ कसरी सकिदै जान्छ हैन भन्ने क्वेशन छ ल हेर्नुस् त यसको आन्सर के हुन्छ इट मेक्स सोइल इनफर्टाइल हो यसले चाहिँ के गर्छ पानी माटोलाई इनफर्टाइल बनाइदिन्छ कि जस्तै अब यसपाली अलि धेरै फल्यो थियो भने अर्को साल त्यति नफल्ने टाइपको के अब सधैं एकै नाच्ने नफल्ने बालीहरु राम्रो नहुने हैन अनि पोलुट्स वाटर अब पानी पनि पोलुट गराउने भयो चाहिँ बारीमा के गरेछ मल सरेछ यो किरा मार्ने औषधि राखेछ भने पानी पर्दाखेरि के हुन्छ त्यहीबाट पानी बगेर त्यो पोखरीमा आउँछ हो अनि पानी पनि पानी पनि फोर भयो अनि त्यसपछि किल्स युजफुल अर्गानिजम्स कुनै त माटोमा राम्रो ब्याक्टेरियाहरु पनि हुन्छ नि त त्यसले गर्दा के हुन्छ राम्रो ब्याक्टेरियाहरुलाई पनि मारिदिन्छ एन्ड रिड्युस लङ टर्म फर्टिलिटी अब जसरी हामीले खेतबारीको गाई गोबरको खेतबारीमा गाई गोबरको मल हाल्दाखेरिमा लामो समयसम्म त्यसले चाहिँ के गर्छ यो फर्टिलिटी सोइल फर्टिलिटीलाई बढाइरहन्छ नि त माटोको उर्वरा शक्तिलाई बढाउँछ तर यो चाहिँ इन्सेक्टिसाइड्स र यो केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिँ के हुन्छ सर्ट टर्ममा बढेको जस्तो हुन्छ तर लङ टर्ममा के गरिन्छ त्यसले घटाइरहेको हुन्छ के जी नम्बरमा छ एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ वेटल्यान्ड वेटल्यान्डको के इम्पोर्टेन्स छ त यो सिमसार क्षेत्रको हैन त्यसको के इम्पोर्टेन्स छ ल हेर्नुस् त यसले गर्दा के हुन्छ कन्ट्रोल द फ्लड एन्ड रिचार्ज द ग्राउन्ड वाटर अनि त्यसपछि ह्याबिटेट फर वेल वाइल्ड लाइफ सपोर्ट द बायोडाइभर्सिटी एन्ड ब्यालेन्स द इन्भाइरोमेन्ट तपाईले चारवटा सम्म चाहिँ म के रे यसलाई मेमोराइज गर्नु हैन किनभने लङ क्वेशन आउँछ फो मार्क्सको क्वेश्चन नम्बर एच छ नेपाल इज रिच इन बायोडाइभर्सिटी जस्टिफाइ द स्टेटमेन्ट विद योर लजिक ल हेर्नुस् यसको आन्सर के छ नेपाल चाहिँ रिच कसरी छ धनी कसरी छ त बायोडाइभर्सिटी मा भन्दा नेपाल हेज माउन्टेन्स हिल तराई एन्ड डिफरेन्ट क्लाइमेट्स सो हियर इज फाउन्ड मेनी प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स एन्ड इकोसिस्टम ल जति धेरै क्लाइमेट्सहरु हुन्छ नि त्यति नै धेरै भेराइटीजहरु पाइन्छ के किनभने यो चिसो ठाउँमा पाउने छुट्टै हुन्छ ठिक्कको टेम्परेचरमा पाउने छुट्टै हुन्छ गर्मीको ठाउँमा पाउने छुट्टै हुन्छ ओके न यदि कुनै पनि कन्ट्रीमा गर्मी मात्रै छ भने त्यसमा के हुन्छ जो जुन गर्मीमा मात्रै हुन्छ त्यो मात्रै पाउँछ के जस्तै अब नेपालमा हिमाल पहाड तराई छ हामी हिमालको स्याउ खान्छौँ पहाडको सुन्तला खान्छौँ ओके न तराईको धान खान्छौँ त्यस्तो के छ जति धेरै टेम्परेचर फ्रेन्स छ एउटा यी कन्ट्रीमा हामीले धेरै धेरै भेराइटीजहरु पाइरहेका हुन्छौं क्लाइमेट भेराइटीज भयो भने के हुन्छ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरुमा पनि भेराइटीज हुन्छ अनि प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्समा भेराइटीज हुन भनेको के हो त बायोडाइभर्सिटी रिच हुनु हो हैन त्यही भएर आइ नम्बर छ राइट द डिफरेंस बिटवीन रियूज एन्ड रिसाइकल ल हेर्नुस् यहाँ युजिङ द सेम मटेरियल अर प्रोडक्ट अगेन एन्ड अगेन तपाईले कुनै पनि प्रोडक्ट लाई प्रयोग गरिरहनु हुन्छ भने त्यो के हुन्छ रियूज हुन्छ माने रिसाइकल के हो त प्रोसेसिङ युज्ड मटेरियल टु मेक अ न्यू प्रोडक्ट जस्तै अब यो के रे प्लास्टिक्सहरु लिएर जाने फेरि त्यो प्लास्टिक्सबाट अर्को नयाँ प्लास्टिक बडे बनेको अर्को नयाँ प्रोडक्टहरु बनाउने हैन त्यो के हो त रिसाइकल हो यहाँ हेरेर एक्जामपल पनि छ ल हेर्नुस् त युजिङ ओल्ड बोटल्स फर स्टोरिङ द वाटर हामीले चाहिँ अब के खाएको हुन्छ नि एक पटक मिनरल वाटर किनेर खायौ भने हामीले घरमा त्यो बोटललाई फेरि युज गरेर पानी खायौ भने के हुन्छ त्यो रियूज भयो ओके हैन अनि रिसाइकल के भयो त यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ प्लास्टिक कलेक्सन गरेर पठायौ भने मिनरल वाटर बनाउने बोटलहरु बनाउने ठाउँमा पठायौ भने त्यो के भयो रिसाइकल भयो हो मेल्टिङ युज्ड प्लास्टिक्स टु मेक न्यू आइटम्स 
ल अर्को क्वेशन छ वाटर रिजर्व एन्ड वेटल्यान्ड ल हेर्नुस् वाटर रिजर्व र वेटल्यान्डको के डिफरेन्स छ वाटर रिजर्व के हो त लार्ज स्टोरेज अफ र लार्ज स्टोरेज अफ वाटर नेचुरल अर म्यानमेड ज पानीको ठूलो के हो त स्टोरेज हो के जम्मा पारेर राखेको पानी हो भने वेटल्यान्ड के हो लार्ज एरिया दट रिमेन्स कभर्ड विथ वाटर मोस्ट अफ द इयर सधैँभरि पानी बहिरहने ठाउँ के हो त वेटल्यान्ड हो इक्जाम्पल के हो त रिजर्भ भयो ड्याम यिनीहरू के हो त वाटर रिजर्भ हो भने वेटल्यान्डको के हुन्छ पोन्ड पोखरी भयो मार्सी प्लेसहरू भयो लेकहरू भयो के हो त वेटल्यान्ड हो अर्को क्वेशन छ क थर्ड आईमा छ रिन्युएबल एन्ड नन रिन्युएबल रिसोर्स रिन्युएबलमा के छ रिन्युएबल दट क्यान बी रिप्लेस्ड अर रिजेनरेटेड नेचुरल इन अ सर्ट टाइम छोटै समयमा हामी रिजेनरेट गर्न सक्छौँ जस्तै एउटा रुख काट्यो भने हामीले रुख रोप्यो भने के हुन्छ द आठ दस वर्ष दस पन्ध्र वर्षपछि त्यो रुख के हुन्छ रेडी हुन्छ के नि ठुलो हुन्छ त्यसै गरी नन रिन्युएबल के हुन्छ त्यस्तो हुँदैन के वान्स फिनिस दट क्यान नट बी रिप्लेस्ड इजिली जस्तै कोइला सक्यो पेट्रोल सक्यो भने यस्तो खानीहरू बनाउनको लागि फेरि लाखौँ करोडौँ वर्ष लाग्छ त्यो चाहिँ के भयो त नन त्यस्तो सोर्सेसहरू के हो नन रिनेबल सोर्सेस हो इक्जाम्पल के छ हेर्नुहोस् त फरेस्ट वाटर सनलाइट होइन अनि यो भयो भने अर्को के छ कोल पेट्रोल नेचुरल ग्यास एट्सेट्रा अब क्वेसन नम्बर जे छ एक्सप्लेन द इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड बायोडाइभर्सिटी इन्भाइरोमेन्ट र बायोडाइभर्सिटीको के रिलेसन छ ल हेर्नुहोस् द इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड बायोडाइभर्सिटी डाइरेक्टली प्रोफेसनल बिकज क्लिन इन्भाइरोमेन्ट सपोर्ट्स द बायोडाइभर्सिटी हो राम्रो इन्भाइरोमेन्टले के गर्छ इन बायोडाइभर्सिटी इन्क्रिज गर्न मद्दत गर्छ हो कि होइन भने बायोडाइभर्सिटीले के गर्छ दट मेन्टेन्स द ब्यालेन्स अफ इन्भाइरोमेन्ट क्वेसन नम्बर के छ व्हाट आर द प्रिकसन्स क्वेसन नम्बर के छ व्हाट आर द प्रिकसन्स टू बी टेकन वाइल युजिङ नेचुरल रिसोर्स अब हामीले नेचुरल रिसोर्सहरू प्रयोग गर्दाखेरिमा हामीले के के कुराहरू ध्यान पुर्याउनु पर्छ भने युज वाइजली हो ठिक्कै युज गर्नुपर्यो भनेको अभोइड ओभर युज अब धेरै युज गर्नु भएन आवश्यकता परेको बेलामा युज गर्नुपर्यो प्रिभेन्ट पोलुसन जसले गर्दा पोलुसन क्रिएट गर्छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ घटाउन पऱ्यो प्रिभेन्ट गर्न पऱ्यो एन्ड कन्जर्व द फरेस्ट एन्ड वाटर हामीले वन जङ्गलहरू पानीहरू जोगाउनु पऱ्यो किप द इको सिस्टम ब्यालेन्स त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो क्वेसन नम्बर एल छ व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्स अन द बे अन विच बेसिस दे आर क्लासिफाइड नेचुरल रिसोर्स के हो थिङ्स अपटेन फ्रम नेचर इज कल्ड नेचुरल रिसोर्स एन्ड लाइक एयर वाटर सोइल फरेस्ट मिनरल्स के हो त नेचुरल रिसोर्सहरू अन द बेसिस अफ रिप्लेसमेन्ट नेचुरल रिसोर्स क्लास बी डिभाइडेड इन टू टू टाइप्स दैट इज रिन्युएबल एन्ड नन रिन्युएबल क्वेसन नम्बर एम छ डिस्क्राइब अबाउट एनी फाइभ पोजिटिभ फ्याक्टर्स अफ डिप्लेसन अफ नेचुरल रिसोर्स इन सर्ट हो नेचुरल रिसोर्स डिप्लेट हुनु जाँदैमा घट्दै जानुमा के चाहिँ छ त्यसको पोजिटिभ फ्याक्टर्स के कारणले गर्दाखेरि घटिरहेको छ एउटा ओभर पपुलेसन मान्छेको धेरै मान्छे धेरै भइसकेपछि त नेचुरल रिसोर्स घट्ने नै भइहाल्यो के होइन भन्नुहोस् त डिफोरेस्टेसन भयो ओभर युज अफ रिसोर्स पोलुसन एन्ड युज अफ केमिकल्स यो सबैको कारण के हो त ओभर पपुलेसन हो मेन चाहिँ ओभर पपुलेसन हो त्यसपछि के हुन्छ ओभर युज हुन्छ पोलुसन हुन्छ होइन अनि क्वेसन नम्बर एफ छ एन्सर द फोलोइङ क्वेसन्स अन द बेसिस अफ द गिभन डायग्राम यो पिक्चर हेरेर तपाईँले के गर्नुपर्यो यहाँ तल क्वेसन्सहरू दिएको छ होइन यसरी यहाँ चाहिँ रुख काटेको छ जङ्गलको हो बेसरी लानु भने अब यसमा के के क्वेसन दिएको छ क्वेसन नम्बर आई छ व्हाट इज द इम्प्याक्ट अफ दिस एक्टिभिटी अन एग्रिकल्चर यसको खेतीपातीमा यसको के असर हुन्छ ल हेर्नुहोस् सोइल बिकम्स इन्फर्टाइल यसरी रुखहरू काटेपछि के हुन्छ सोइल बिकम्स इन्फर्टाइल लो प्रडक्सन एन्ड इन्क्रिजेस द चान्स अफ सोइल इरोजन एन्ड द फ्लड्स हो बाढीहरू आउन सक्छ माटो छेकरण हुन्छ रुख काटेपछि त त्यहाँनिर फेरि माटोहरू बन्ने भएन हो कि न रुखबाट पातहरू झर्छ फेरि बिस्तारै त्यहाँ कुइन्छ त्यहाँ माटो फर्मेसन हुँदै जान्छ नि त हो कि अनि त्यही भएर सोइल फर्टाइल हुन्छ सधैँ अब रुखहरू काटेपछि के हुन्छ त्यो मरुभूमि जस्तो हुन्छ मरुभूमिमा रुख नभएर कस्तो छ ल हेर्नुहोस् त हो त्यस्तै हुन्छ क्या अनि अर्को क्वेसन छ आइआई नम्बरमा व्हाट आर इट्स इफेक्ट अन वाटर रिसोर्स एन्ड वाटर रिजर्भ यसमा चाहिँ वाटर रिसोर्स र वाटर रिजर्भमा के फरक पार्छ यो रुख काट्नाले भनेको छ है यो क्वेसनले वाटर रिसोर्स लाइक रिभर पोन्ड्स एन्ड लेक्स ड्राई अप सुक्ने भयो हो एन्ड ग्राउन्ड वाटर लेभल डिक्रिजेस जहाँ रुखहरू छैन त्यसको चाहिँ ग्राउन्ड वाटर यो माटो मुनिको पानीको लेभल के हुन्छ घट्दै जान्छ इन्क्रिज पोलुसन इन द वाटर रिसोर्स पानीको स्रोतमा पोलुसन बढ्दै जान्छ फोहोर बढ्दै जान्छ अर्को के छ थर्ड आई अप्सनमा हाउ डज द एक्टिभिटी अफेक्ट अन वाइल्ड लाइफ ल होइन यसरी रुखहरू काट्यो भने वाइल्ड लाइफलाई वन्यजन्तुहरूलाई कस्तो असर पर्छ हेर्नु लस अफ सेल्टर फर एनिमल्स अब कहाँ बस्ने चराहरू कहाँ
रिडक्सन इन द फूड अभाइबिलिटी अब के खाने तो नहीं है फूड अभाइबिलिटी खानेकुरा नहीं उपलब्ध न होने भाई सम स्पेसिस मे बिकम इंडेन्जर्ड एर एक्सिस्ट अब कई स्पेसिस तो के होने भाई तो इंडेन्जर्ड भर जाने भाई हराने भाई एक्सटिंक्ट होने भाई हो अब आई आईबी में के विच नेचुरल रिशोर्स आर सोन इन द फिगर कुन खाल नेचुरल रिशोर्स देखा हो तो ये फरेस्ट हो कि रिन्ुएबल सोर्सेस हो सोइल वाइल्ड लाइफ इन के भाई तो रिन्ुएबल सोर्सेस भो क्वेश्चन नंबर भी What may be your role to balance it? अ तब आए को हम लोग role क्यों नहीं सकते तो ये balance करना क्या है बंदा planting more trees हमें लिया forestation करने पड़े रुक पीरा रुक ना पड़े using water forest and land resource wisely रामर संग use करने पड़े छह बंदे में धीरे use करना पड़े भाई ना ओके ना आवश्यकता पड़े को बेला में use करना पड़े reducing pollution and waste and helping the conservation program helping in conservation program ओके थैंक यू सो मच भाई बहन धीरे धीरे धन्यवाद तैयार मेरे भिडियो तीन जेलसम हेदिभ सी यू अगेन सी यू इन नेक्स्ट क्लास बाय बाय 